ഞാൻ രാജ്മോഹൻ മിത്താൻ കാസർഗോഡ് എം പി കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിൽ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ സ്ഥായിയായി അവിടെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രോഗികളെ കയറ്റി വിടാത്തതുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം ആ തർക്കം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യത്വപരമായൊരു സമീപനം കർണാടക ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമീപനം മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നാണ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കർണാടകത്തിൻ്റെ അതിർത്തി അടച്ചതും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് രോഗികളെ കയറ്റി വിടാത്തതും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി അത്തരമൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കർണാടകം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹർജി ഞാൻ നേരത്തെ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു കാലമായിരുന്നു അത് അന്ന് പോലും ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ജന ജനങ്ങളുടെ അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള അവകാശം ഈ അവകാശങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടിയന്തരാവസ്ഥ ബാധിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് മൗലികമായ ചില അവകാശങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച കാലത്ത് പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കർണാടകം സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനത്തിനെതിരായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്വത്താണ് ആ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി എൻ എച്ച് പതിനേഴ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബോംബെയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈവേ ആയിരുന്നു ഇപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ആ ഹൈവേ കണക്ട് ചെയ്ത് വഴി ഇപ്പോൾ ആ ഹൈവേയുടെ പേര് എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറ് എന്നാണ് കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നും ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാ അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികളിലാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് അരി വരണോ പരവഞ്ചനം വരണോ പഴവർഗം വരണോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി വരണോ ഒന്നുകിൽ വാഗൺ വരണം വാഗണെ കാത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരക്ക് ലോറികൾ വരണം ഈ രണ്ട് മാർഗമല്ലാതെ കേരളത്തിലേക്ക് അരി വരില്ല പലവഞ്ചനം വരില്ല പഴവർഗം വരില്ല പച്ചക്കറി വരില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റായ കേരളത്തിലേക്ക് വാഗണിലൂടെ അല്ല ഈ സാധനങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ചരക്ക് ലോറിയിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആവില്ല ആ അതിർത്തികളാണ് മണ്ണുകൊണ്ട് അടച്ച് വഴി തടഞ്ഞത് അതിനുള്ള അവകാശം ഒരിക്കലും ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം പക്ഷേ കർണാടകവും കേരളവും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് നിലവിലില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അധീനതയുള്ള ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ അടയ്ക്കാൻ കേരളത്തിനോ കർണാടകത്തിനോ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും ആ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് അസന്നിഗ്ധമായ കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അടച്ചത് വഴി ചരക്ക് ഗതാഗതം തടഞ്ഞത് വഴി ഇപ്പം അരിയുടെ പ്രവാഹം നിലച്ചു പലവഞ്ചനത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം നിലച്ചു പഴവർഗമില്ല പച്ചക്കറി ഇല്ല പച്ചക്കറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശതയാണ് കർണാടക സർക്കാർ ഈ അതിർത്തി അടച്ചത് വഴി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഗുരുതരമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് അതാണ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരോഗ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന് ആരോഗ്യ പരിപാലനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേറ്റ തതിർത്തിയായ കാസർഗോട്ട് കാസർഗോഡിൻ്റെ വടക്കേറ്റമായ കാസർഗോഡും മഞ്ചേശ്വരവും അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവർക്ക് ചികിത്സ നേടാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലാണ് സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് കൊള്ളാവുന്ന ആശുപത്രികൾ മംഗലാപുരത
ഡേറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മാരകമായി കരളിൽ നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവർ കിഡ്നിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചവർ ഹൃദയത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചവർ അതുപോലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ വിവിധ ക്യാൻസർ രോഗികൾ അവരൊക്കെ മംഗലാപുരത്തെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തുടർ ചികിത്സ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ മൗലികമായ ഒരു അവകാശമാണ് ആ അവകാശത്തെയാണ് കർണാടക സർക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തടഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം കർണാടക സർക്കാർ ആ തടഞ്ഞത് വഴി ഒരു ഗർഭിണി ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആംബുലൻസിൽ കിടന്ന് പ്രസവിക്കേണ്ടി വന്നു ആ പ്രസവം ഗുരുതരമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിക്കുമായിരുന്നു മനുഷ്യത്തരഹിതമായ ഒരു സമീപനമല്ലേ ഒരു ഗർഭിണി പ്രസവവേദന എടുത്ത് ആ പ്രസവവേദന ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും അവരെ അതിർത്തി കടത്തി വിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഹർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്നോളം ആളുകൾ കാസർകോട്ട് മംഗലാപുരത്ത് ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മരിച്ച കാഴ്ച നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മരണസംഖ്യ ഏഴായി മാറി അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യ പരിപാലനം നടത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒരു പൗരന് നൽകുന്ന അവകാശം ആ അവകാശമാണ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് നിഷേധിച്ചത് ഇതിനെതിരെ നിരവധി ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരിതല ഗതാഗത ഉപ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് അയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ അയച്ചു ഇതിനൊന്നും കാര്യമായ ഒരു പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് ലഭിച്ചില്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കർണാടകത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പല ആവർത്തി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഫോണിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ കിട്ടുന്നില്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയാനുണ്ടേ പറയണം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കേൾക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഒരു സംഘടനാ മര്യാദയില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പല ആവർത്തി വിളിച്ചിട്ടും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ കിട്ടുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രതികരണമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിളിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി കാത്തിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും കേന്ദ്രം തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കാതെ വന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത് ആ നിയമ പോരാട്ടം ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് വളരെ നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഒന്നാമതായ അവർ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹൈക്കോടതി ഉണ്ട് കർണാടകത്തിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ഉള്ളപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിനെ നിർദ്ദേശിക്കാനോ ഉത്തരവ് കൊടുപ്പിക്കാനോ കേരള ഗവൺമെൻറ് അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ കേരള ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയന്തിരമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണം ഇടപെട്ട് അവർക്കൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിർത്തികൾ അടച്ചത് ശരിയായില്ല അവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി പക്ഷേ ആ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കർണാടകം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുകയും സുപ്രീം കോടതി ആ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കർണാടകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചത് വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും ഭംഗ്യം തരേണ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഹർജികളും വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഹർജി കർണാടക ഗവൺമെൻറ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച കർണാടക ഗവൺമെൻറ് അതിനുകൂടി മറുപടി പറയണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ച അന്തിമമായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുവരെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യകാര്യ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ കർണാടകത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും കൂടി ആലോചിച്ച് ഒരു അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയി
ഇതിന് രമ്യമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരു അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് അല്ലാതെ പരസ്പരം പോരടിക്കലല്ല അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച അന്തിമമായ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി സംസാരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കർണാടകത്തിന്റെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജില്ല ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് കാസർഗോഡ് ഒൻപതിനായിരത്തോളം കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഒന്നായ കാസർഗോഡ് ഈ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരും കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയവരും മറ്റ് ജില്ലകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിർത്തി ജില്ലയായ കാസർഗോഡ് ഉള്ളതാണ് കർണാടകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അംഗീകരിക്കില്ല അവരുടെ ആശങ്കയ്ക്കും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ കോവിഡ് ബാധ ബാധിച്ച ആരെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നാൽ ആ രോഗം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നവരിലൂടെ അവിടേക്ക് പരന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി അത് ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കും പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ അവരുടെ ആശങ്ക അതിനടിസ്ഥാനമുണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണണ്ടേ കേരളം അതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശം നമ്മളാരും പുതുതായിട്ട് ഒരു രോഗിക്കും അവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു രോഗിയെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഈ ഹൃദയത്തിന് അസുഖം വന്ന കിഡ്നിക്ക് തകരാൻ സംഭവിച്ച കരളിന് തകരാൻ സംഭവിച്ച വർഷങ്ങളായി മംഗലാപുരത്ത് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അതും ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അകന്നു പോകുന്നവരെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിക്കുന്നവരെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുന്നവരെ അവരെ മാത്രം അവരെ മാത്രം അവരുടെ ജീവൻ മാത്രം നിലനിർത്താൻ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ഒരു സൗമനസ്യം കാണിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറം ഒന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ രോഗമുള്ളവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതിനാണല്ലോ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ സേവനം രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകളും തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ കേരളവും കർണാടക ഗവൺമെന്റും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചാൽ കർണാടകത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ബോർഡറാണ് തലപ്പാടി അവിടെ ഒരു താൽക്കാലിക മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഇപ്പോ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഇതുവരെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നവരെ യാത്രക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് ഒരു തെർമൽ പരിശോധന നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കോവിഡിന് പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ചുമയ്ക്കണമെന്നില്ല തുമ്മണമെന്നില്ല മൂക്കൊലിക്കണമെന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിക്കണമെന്നില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയ ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ രോഗം വരാം രോഗ രോഗമുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാം ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഈ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണ് അത് ശരിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുറന്ന് അവർക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഒന്നും നമുക്കില്ല കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയില്ല സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ചികിത്സ ആ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ പൗരന്മാരെയും പരമപ്രധാനമായ കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർണാടകത്തിന്റെ ആശങ്കയെ ഞാൻ നിശാരവൽക്കരിക്കാത്തത് അവരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പുതിയ അഡ്മിഷൻ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്താൽ പുതിയ അഡ്മിഷൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആകട്ടെ അത് പരിഹാരത്താകാം അത് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടണമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുണ്ട് അതുപോലെ ജനറൽ ആശുപത്രി കാസർകോട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ചേശ്വരത്തുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഇല്ലേ മഞ്ചേശ്വരത്ത് തൽക്കാലം പുതിയ അഡ്മിഷനുകൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിനകത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും സ്ഥായിയായി ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിൽ ഇത്രയും കാലം അഭയം തേടിയ ഈ അതിർത്തിയിലെ ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്താൽ പ്രശ്നത്തിൽ രമ്യമായ പരിഹാരം കാണും അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച അന്തിമമായ വിധി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം
അതുപോലെ മറ്റും വരുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നു കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ആരെങ്കിലും തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല കർണാടകത്തിൽ തിരിച്ചടി കേരളത്തിൽ നേട്ടം അതും തെറ്റാണ് ഇതിൽ ആർക്കും തിരിച്ചടിയില്ല ആർക്കും നേട്ടമില്ല ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശത്തോടൊപ്പം മനുഷ്യന് നീതി കൊടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചടിയാണ് പരാജയമാണോ ഇവിടെ കർണാടക സർക്കാരിനെതിരെ തിരിച്ചടിയില്ല അവർക്ക് പരാജയമില്ല അവരെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു രംഗത്തും പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കാർക്കുമില്ല കാരണം കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് കൂടപ്പിറപ്പുകാരാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് മമതയുണ്ട് സൗഹാർദ്ദമുണ്ട് അവർ പറയുന്നതും നമ്മൾ ചെവിക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ട് ഇത് രമ്യമായ പരിഹാരം കാണുന്നത് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് ആ ഈ പരിഹാരം ആരും ജയിക്കുന്നുമില്ല ആരും തോക്കുന്നുമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്രഹണ സമയത്താണ് നീർക്കോലികൾ തലപൊക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പലരും കേസുകളുമായി ഇപ്പം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും കാസർകോട്ട് ജനങ്ങളോട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് അവർ പ്രസിദ്ധർ സ്വയം പ്രശസ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത്തരം ഗ്രഹണ സമയത്ത് തലപൊക്കുന്ന ഞാനൂലുകളെ കാസർകോട്ടുകാർ കരുതിയിരിക്കണം ഇത്തരം ഞാനൂലുകൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം അവർ താടിക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ബീഡി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരുടെ ബീഡിക്ക് തീ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം അവരൊക്കെ സമൂഹ ദ്രോഹികളാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കർണാടകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരവോ പ്രവൃത്തിയോ കേരളത്തിലെ കാസർകോട്ടെ ആരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് മംഗലാപുരത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയുണ്ടാക്കാൻ ബാംഗ്ലൂർ അടക്കം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് അവിടെ ആര് ഭരിക്കുന്നു ആരാണ് അധികാരത്തിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ലീസ്റ്റ് ബോധേടാണ് ഭരിക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ താല്പര്യ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് കേരളം ജയിച്ചു കർണാടകം തോറ്റു എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവന് ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇതിലാരും ജയിക്കുന്നുമില്ല തോക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയർ വർഷങ്ങളായി ഈ കർണാടകത്തിൽ ചികിത്സ കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രം കിഡ്നി ക്യാൻസർ ലിവർ അതുപോലെ ഹാർട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവർക്ക് മാത്രം അവർക്ക് മാത്രം ചികിത്സ കൊടുത്താൽ മതി അത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിനയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാറുള്ളത് ആ ചികിത്സ മാത്രം ഇനി പുതിയ ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്നവരെ നമ്മൾ ആരും ആവശ്യപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് കാസർകോട്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി മുതലെടുക്കാൻ കഴുകൻ്റെ കണ്ണുകളുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും അരാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റു പലരുമുണ്ട് വക്കീലന്മാരടക്കം അവരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ കെണിയിൽ ചെന്ന് വീഴാൻ പാടില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാസർകോട്ട് സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കർണാടകത്തിലെ സഹോദരന്മാർ ഒരമ്മ വറ്റ മക്കളെ പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരമ്മ വറ്റ മക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് സ്ഥായിയായ മുറിവ് ആരുടെയും മനസ്സിലേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം പാടില്ല ആ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ആളുകളെ ചികിത്സിക്കണം അത്രയും
ഈ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഞാൻ കൊടുത്ത ഹർജിയിലെ പ്രേറാണ് ഓരോ വാചകങ്ങളും ഞാൻ കൊടുത്ത ഹർജിയിലുണ്ട് ആ ഹർജി പരിശോധിച്ചാൽ നാം മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹർജിയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ആ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് കർണാടകം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തത് ഇനി കൂടുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിചാരണയിലൂടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചൊവ്വാഴ്ച അന്തിമമായ വിധി വരും വിധി എന്തായാലും നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതനുസരിക്കുക ജുഡീഷ്യറിയെ ബഹുമാനിക്കുക ബഹുമാനിച്ച് അംഗീകരിച്ചു പോവുക നമുക്ക് ഈ ബന്ധം ഒരിക്കലും ആ ബന്ധത്തിന് ഒരു പോറലേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക വിശ്വസിക്കുക അതാണ് അത്യുത്തമം ഇന്ന് ഈ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലാതെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മാർഗ മറ്റു മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ജാഗ്രത ആ ഉത്തിഷ്ഠത അതാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഈ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ പലരും വരും അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ അനുസരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോടാണ് ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പല പാളിച്ചകളും പിഴവുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും പറയാനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല അതൊക്കെ പറയേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം കേരളം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ആ പറയുന്ന പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതിൻ്റെ ന്യായാന്യായങ്ങളിൽ ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്താനുള്ള അവസരമായി ഇതിന് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവനിൽ നമുക്കൊരു താല്പര്യം വേണം അതുപോലെ കർണാടകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനിലും നമുക്കൊരു താല്പര്യം വേണം അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുക സ്നേഹമാണ് അഖില സാര മൊഴിയിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഹോം ക്വറന്റൈൻ സ്വീകരിക്കുക എൻ്റെ ക്വറന്റൈൻ ഇരുപതാം തീയതി ആരംഭിച്ചു പതിനാല് ദിവസം എന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞത് പതിനാല് ദിവസം നാലാം തീയതി തീരും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം തീയതി അവസാനിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡി എം ഒ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു പതിനാല് ദിവസം കൂടി എം പിയുടെ ക്വറന്റൈൻ നീട്ടണം ഞാൻ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നു കാരണം അവർ ഈ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും അതുവഴി രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ കാലം കൂടി ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വ്യാതനകളും വേദനകളും സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയും ഈ കാസർകോട്ട് ഏഴുപേർ മരിച്ചു ഇനി മരണം കാത്ത് മംഗലാപുരത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നൂറിലധികം ജീവനുകളുണ്ട് ആ ജീവനുകൾ പൊതിയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുപ്രീം കോടതി നമുക്ക് അന്തിമമായ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ഞാൻ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാർലമെൻ്റ് അംഗം രാജ്മോഹൻ മിത്ത എൻ്റെ പോരാട്ടം കാസർഗോട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ഞാൻ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാടാണ് കാസർഗോഡ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് അറ്റം വരെയും പോകാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാം രാജ്മോഹൻ മിത്താൻ കാസർഗോഡ് എം പി